Torna un rumor su un eventuale Bloodborne Remastered, che immagino farà la felicità di molti. Starfield, i risultati di partenza sembrano essere piuttosto buoni numericamente, ma c'è anche qualche lamentela per così dire. E soprattutto, ragazzi, ci sono dei rumor molto, molto interessanti su Nintendo Switch 2 e su altri giochi in uscita per Nintendo Switch 2, a quanto pare. Questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Bene gente, vi ricordate la promessa che vi ho fatto? Dato che stiamo parlando di Switch 2 già da un bel pezzo, vi ho promesso che vi avrei eh, tenuti aggiornati soltanto per le cose veramente importanti e per dei rumori, per delle informazioni che sono determinanti. Bene, a sto giro lo devo fare su un qualcosa che è potenzialmente molto determinante, anche se... Questa volta diciamo che l'informazione è indiretta, o meglio, si sta parlando di un gioco, ma parlando di questo gioco sono venute fuori delle informazioni piuttosto interessanti e vediamo quali. Final Fantasy VII Remake su Switch 2 e poi i remake di Final Fantasy IX e X, si accende il nuovo rumor. E chi è che ne parla? I Am Hero 2, l'Iker divenuto noto per aver correttamente svelato in anticipo Persona 3 Reload, ha parlato anche di Final Fantasy e di altre operazioni di rifacimento della saga JRPG in sviluppo presso Square Enix. La prima cosa è che, è secondo me la più importante, è che l'insider suggerisce che Final Fantasy VII Remake arriverà su Nintendo Switch 2, nome non ufficiale della nuova console Nintendo, stando a quanto dichiarato, ascoltate bene, il titolo sembra e gira come un gioco PS5 sui dev kit di Switch 2. Le indiscrezioni ci dicono che la prossima piattaforma Nintendo dovrebbe avere all'incirca la stessa potenza di calcolo di PS4 standard in modalità handheld e di PS4 poi in modalità docked. Potenzialmente quindi il gioco potrebbe effettivamente essere distribuito sulla prossima console ibrida della grande N. L'insider aggiunge che il port è stato realizzato in pochissimo tempo e che potrebbe persino essere un gioco di lancio di Switch 2. Riguardo alla console, il leaker suggerisce anche che il dev kit è compatibile con alcuni giochi Switch e che presenta nuove funzioni per la camera e il supporto a un nuovo tipo di cartucce. Sì. E non è finita qua perché I Am Hero 2 prosegue dichiarando che il remake di Final Fantasy IX ha ancora bisogno di rifiniture, secondo le sue fonti, e che sebbene fosse inizialmente previsto per l'estate 2024 potrebbe subire un rinvio. Final Fantasy X e Final Fantasy X 3 Uh, continua conta su uno staff ridotto all'osso al momento e difficilmente il progetto verrà presentato presto passando a Final Fantasy VII Rebirth l'insider conclude che l'intervento specificando che salto la parte potenzialmente di spoiler che Square Enix possiede i nuovi dev kit di PS5 probabilmente corrispondenti alla versione Pro della console current gen di Sony ovviamente sono leak quindi vanno presi per quello che sono ora ragazzi quanto è interessante tutto questo perché quando abbiamo discusso di, que- di Switch l'ultima volta abbiamo dato per scontato che stessimo facendo i calcoli con una cosa che è eh, più o meno in divenire cioè che ancora non si sapessero delle cose già per quanto riguarda i titoli di lancio o cose del genere questa è la prima volta anche se ovviamente è più una deduzione dell'insider che iniziamo a sapere qualcosa di questi giochi e potrebbe anche essere completamente sbagliata la cosa eh? questo deve essere chiaro il punto è che pur essendo una eh, diciamo elucubrazione dell'insider la cosa che si sa è che questo Final Fantasy VII Remake a quanto pare sta già girando sui dev kit di eh, Switch 2 quindi si dà per scontato l'esistenza del dev kit di Switch 2 perché altrimenti perché dovresti parlare di un gioco che gira su un dev kit di cui ancora non si sa niente i rumor però c'erano stati, voi mi direte sì, ma non poi così tanti, sull'esistenza di dev kit di Switch 2. Adesso invece lo sappiamo, e dato che lo sappiamo è una conferma molto importante. Ed è una conferma molto importante perché se al momento stanno girando questi dev kit in questo momento, vuol dire che le cose sono effettivamente piuttosto imminenti. E non che non l'avessimo già capito da altri rumor, però questa la trovo una conferma piuttosto interessante. L'altra cosa interessante, anche se in parte l'avevamo già detta, è che sembra esserci all'interno di, questi, di queste informazioni una sorta di conferma che la Switch 2 è di fatto in modalità handheld una PS4, ma in modalità docked, cioè messa nel dock, avrà una potenza maggiore, ovvero pari più o meno a quella di PS4 Pro. 
Ora, non so fare il, ra- il raffronto tecnico esatto con la Switch attuale, ma questo mi fa pensare che la soluzione di Nintendo per una performance maggiore, pur tenendo il prezzo contenuto, sia quella di rendere più potente il dock, sostanzialmente, cioè di rendere, o meglio, la funzione di Switch attaccata al dock più performante, perché di fatto è quello che chiedono le persone che vorrebbero più performance da Nintendo Switch. Ne stanno parlando per la versione, nella stragrande maggioranza dei, dei casi, doccata. Perché in versione handheld gira, gira piuttosto bene, ma in versione nel dock deve andare a una risoluzione maggiore, quindi lì cominciano ad esserci i problemi. Già la Switch lo fa questo lavoro di fare, cioè di utilizzare il dock per un upscaling, però, però questa cosa qui adesso sembrerebbe puntare il dito su un, um, un dock un po' più performante, cioè che sia più fatto proprio per aumentare le, le prestazioni. Se, però queste sono deduzioni, ragazzi, quindi non è sicuro assolutamente e si sta pur sempre parlando parlando di leak, ma l'ho trovato una cosa molto interessante e se questa informazione è arrivata da questo insider e ne sta parlando con una, con una tale sicurezza, io sono pronto a scommettere che qualcosa ci sia sotto e che qualcosa si stia davvero muovendo, chissà che non vedremo la Switch presentata abbastanza presto. Ovviamente dobbiamo ancora parlare di Starfield, ragazzi, l'uscita del gioco, non so se il, ma uno dei giochi più attesi dell'anno sta facendo tanto discutere di sé e sembra che ci siano dei risultati, eh, diciamo, di giocatori piuttosto buoni, ma anche qualche polemica e come sbagliarsi, insomma. Starfield parte bene su PC, picco di oltre 230.000 giocatori su Steam. Nel corso della notte appena trascorsa, migliaia di giocatori hanno potuto vivere in prima persona i momenti iniziali della campagna di Starfield, ora ufficialmente disponibile in accesso anticipato. Ed è questo l'importante, questi numeri vanno messi nel giusto contesto, adesso lo facciamo. Il decollo in Early Access sembra aver avuto un grande successo con gli acquirenti della Premium Edition del titolo, che si sono rapidamente riversati su PC e console. Per farsi un'idea delle proporzioni di questo primo contatto da Starfield del pubblico, possiamo dare uno sguardo alle statistiche diffuse sino ora da SteamDB. Nelle prime ore di disponibilità c'è stato un picco di oltre 234.000 giocatori PC attivi in contemporanea su Steam, risultato notevole considerato che la disponibilità del contenuto era vincolata all'acquisto di una versione del gioco dal prezzo pari a circa 100 euro, perché è il prezzo del gioco originale più la versione prima, è praticamente la versione deluxe, ok? Perché in realtà Starfield esce il 6 settembre, disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass. E poi oltretutto eh, c'è da dire che ci sarebbe anche la versione, quella tramite client Xbox, cioè quella tramite il client su PC Xbox Game Pass, anche lì si può comprare la versione premium e quindi questi sono soltanto gli, gli utenti Steam che hanno comprato effettivamente il gioco a prezzo pieno, non gli utenti che hanno il Game Pass per PC, il che vuol dire che i numeri probabilmente sono molto molto più alti senza contare quelli su console che nel caso di Xbox ovviamente sono parecchi perché Starfield è un titolo di punta di Microsoft. C'è gente che ha comprato l'Xbox apposta e lo so perché me l'hanno detto anche nella community. Ok? Ci sono anche dei confronti che sono venuti fuori, ce n'erano già stati ma ce ne sono ora altri da e l'analista dei Beats che è, una, è uno che seguiamo abbastanza. Giusto il video confronto su PC, Xbox, Series X e S. E l'analista dei Beats dice... Starfield su Xbox Series X e S ha una sola modalità di gioco, su Series X abbiamo i 2140p ricostruiti da 1440p di partenza, su Series S i 1440p ricostruiti da 900p di partenza, entrambe le versioni usano FSR e il frame rate è bloccato a 30 fps. In alcuni punti particolarmente concitati, Series S presenta qualche piccolo calo di frame rate e fenomeni di tearing, questi rilevati anche su Series X, ma nulla di compromettente per l'esperienza generale. Le impostazioni su entrambe le console sono molto simili al preset alto su PC, si risessa a distanza visiva, geometria del terreno, ombre, filtro anisotropico, texture, effetti post e collaborazioni inferiori rispetto a Series X. Vabbè, è la natura della console avere queste cose. Eh, un po' meno, insomma. La versione PC ha ombre migliori, filtro anisotropico, doro distance, altri piccoli miglioramenti nelle texture e negli effetti di post elaborazione, ma le differenze sono davvero minime rispetto alla versione console. Un aspetto in cui il Creation Engine 2 sembra essere migliorato considerevolmente è quello dell'illuminazione. Questo ve lo posso già dire io nonostante le mie pochissime ore giocate perché l'illuminazione è proprio bella, si, cap- si vede proprio nei primi 15 minuti di gioco. I tempi di caricamento con un SSD NVMe M2 su PC sono leggermente più rapidi rispetto alle console, Series X è leggermente più veloce alla Series S nei caricamenti, l'FSR diventa assolutamente necessario con una RTX 4080 in qualità ultra 4K perché senza vengono rilevati cali fino ai 30 fps. 
L'assenza del DLSS ha un impatto visibile sulle prestazioni delle schede grafiche Nvidia e però ci sono i modder di Starfield che hanno già messo a disposizione un DLSS, però da quello che ho capito è a pagamento con il Patreon di chi l'ha creato e il che insomma, è anche legittimo. No? Starfield offre, nonostante l'assenza degli, FP- degli 60 fps su console, una delle esperienze più solide che Bethesda abbia mai confezionato al momento. Lo, rutu- lo youtuber ritiene però che su PC il gioco richieda specifiche eccessive alle impostazioni più alte e francamente penso di potervi dire che il gioco è pesantuccio su PC. E infine... Ci sono state un po' di cosine, ora non ve le elenco tutte quante, c'è stata una bella sequenza di lamentele di giocatori che si ritrovano un po' delusi dal gioco, nelle nostre live serali abbiamo parlato abbondantemente di questa cosa, a proposito vi invito a seguirmi anche su Twitch perché approfondiamo ogni giorno le news, oggi è sabato quindi oggi non lo faremo, ma lo faremo domani o nei prossimi giorni insomma, eh, cioè domenica la serata iscritti e followers e da lunedì a venerdì, quindi questi approfondimenti li facciamo lì principalmente, ma qui sicuramente posso citare una cosa come i troppi caricamenti, ok? Uh, all'inizio ho dato il beneficio del dubbio ma non mi aspettavo che ci fossero così tante schermate di caricamento ho pensato che con quelle esistenti sarebbero quantomeno stati creativi su come realizzarle praticamente è sali sulla nave schermate di caricamento vai in orbita schermate di caricamento seleziona un punto in cui andare schermate di caricamento non c'è animazione lì per guido alto che dia la sensazione di viaggio spari, svanisce semplicemente a schermo nero e appare a destinazione fermo seleziona il luogo in cui atterrare caricamento entra in un edificio caricamento cammina per alcune stanze dell'edificio un'altra schermata di caricamento in sostanza eh, Alcuni dicono questo rovina un po' il senso dell'immersione. Ora, magari un po' esagerato e ragazzi dipende dalle sensibilità di ciascuno, ok? Questa se vogliamo è una critica minore. Però effettivamente io stesso, pur avendo giocato pochissimo, mi sono accorto che ci sono un po' di caricamenti in sequenza quando fai alcune cose. Comunque il punto è, ragazzi, è che senza alcun dubbio... Starfield, quello che stiamo vedendo adesso, abbiamo già parlato delle recensioni nella scorsa puntata e che sono state direi piuttosto buone, quasi tutti hanno premiato parecchio questo gioco, però alcuni non hanno dato i votoni che magari alcuni di noi si aspettavano, questo perché il gioco è più Bethesda di quanto magari qualcuno avrebbe sperato, magari alcuni di noi, forse io sono anche uno di questi, ma in via del tutto preliminare, ancora vi devo dare le mie vere prime impressioni sul gioco, aspetto di giocare un altro po' prima di darvele, forse si aspettavano un saltino in più rispetto al passato. Però, al netto di tutto, senza alcun dubbio, però il marketing ha funzionato. Almeno questo, perché i numeri sono veramente alti. Ripeto, quelli che i numeri che abbiamo visto su Steam eh, potrebbero non essere così alti rispetto a quanto uno si può immaginare, però sono i numeri del solo Steam, no? E su PC il gioco è disponibile anche sul client di Game Pass e sono pronto a scommettere che moltissime persone stanno giocando eh, proprio lì. Io... eh, Ero uno di questi, poi però alla fine diciamo che l'ho giocato su Steam per varie ragioni. Ora, per quanto riguarda tutto quanto il resto, le performance eccetera, sembra essere un titolo diciamo non perfetto, che alcune cose le fa in maniera divina, altre cose magari lascia un po' a desiderare e secondo me si è montata troppa aspettativa nei confronti di questo gioco però a sto giro non devo eh, assolutamente dire niente agli utenti o a noi che ci siamo creati troppa aspettativa perché tutto il marketing del gioco si è basato praticamente su quello su essere una killer app per Microsoft quindi voglio dire tutto questo marketing la killer app di Microsoft ha portato esattamente alla quantità di giocatori che ci sono adesso anche solo su Steam cioè la quantità di gente che l'ha comprato il gioco la quantità di gente che si è fatto il Game Pass o addirittura ha comprato la Xbox apposta in previsione di Starfield quindi se fai il marketing per il gioco della vita ottieni che i giocatori ti prendono tra virgolette in parola e tendono a eh, porsi bene nei confronti del gioco il contro è però che le aspettative si alzano e anche se un gioco è Fighissimo, e magari, cioè, nel senso, Starfield se è stato lodato da moltissime recensioni, quindi sicuramente è un gioco con delle enormi qualità, però avendo anche dei difetti, quei difetti risultano di più perché avevi delle aspettative un po' falsate dall'eccessivo peso che questo gioco 
ha ricevuto su se stesso per far parte della lineup di Microsoft di fatto ok quindi io eh, devo dire che un pochino di delusione la provo rispetto alle aspettative iniziali io ero uno di quelli che effettivamente stava eh, lodando quello che Bethesda stava facendo sembrava andare tutto in maniera divina invece qualche magagna sembra esserci però ora francamente è presto e per un gioco del genere ragazzi io direi forse anche che è il caso di aspettare ancora un pochino perché è un gioco talmente grande che è una di quelle cose in cui la nostra opinione anche dovesse essere ferrata anche avessimo giocato 100 ore forse c'è bisogno di ancora un po' di tempo per, ma, per maturare veramente un'idea precisa di quello che questo gioco è e di quello che questo gioco è davvero in grado di, offri, di offrire almeno io la penso così per me vale sicuro perché ho giocato un niente praticamente però penso che possa valere anche per tante altre persone questo concetto ti piacciono le news allora non stare con le mani in mano come i malnati Puoi supportare il lavoro di Chris facendo un abbonamento su Patreon. Tramite Patreon puoi offrire il tuo contributo al progetto e ai contenuti che vedi gratuitamente ogni giorno anche con un solo euro. Così ogni mese a Chris arriva quell'euro e lui è felice perché non è più povero. Abbonati a Patreon, così supporti il lavoro di Chris e le cose. Ora, torniamo alle news. E ora passiamo al commento del giorno, che ovviamente, come immaginate, è proprio su Starfield. Sergio scrive, comunque, per quanto riguarda Starfield, c'è qualche problema con i voti. Spesso mi sembra che si faccia veramente due pesi e due misure. Ad esempio, non è possibile che PC Games dia 64 a Gollum e 75 a Starfield. C'è qualche problema. Sembra che per i giochi Xbox i voti siano sempre a ribasso. Sensazione. Poi non so come sia il gioco, devo ancora provarlo. Parlo solo dando un'occhiata in giro ai vari voti di vari giochi. Allora, prima cosa. Ho già fatto questa discussione nella community, in live, con tanti utenti eccetera io non so dirvi eh, esattamente da dove deriva questa cosa però mi pare tanto che i giochi microsoft siano stati lodati assai anche negli ultimi casi mi ricordo che redfall che era un gioco veramente tanto problematico è stato stroncato da tantissime persone ma alcuni l'hanno promosso vuoi o non vuoi eh, i fi rush è stato lodato da praticamente chiunque in maniera praticamente plateale qua e là Starfield è un gioco che ha delle criticità, almeno così pare, sto parlando per quello che sto leggendo dalle recensioni e devo dire che nell'ultimo periodo, complice anche il fatto che se ne discuteva tanto, ne ho viste veramente tante e ne ho lette anche veramente tante, quindi voglio dire superate le 15-20, io direi che un'idea me la sono fatta, perciò onestamente... Non c'è niente di particolarmente diverso da quello di tanti altri giochi. I, ragazzi, il mio GOTI dell'anno scorso, del 2022, è stato Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West è, diciamo, è stato abbastanza maltrattato qua e là, no? Ed è un gioco incredibile, secondo me. È proprio un gioco che, dal, che brilla praticamente quasi in tutto. Poi può piacere o meno, quello è tutto un altro discorso, ma Guerriglia ha fatto un lavoro impressionante con quel gioco là. Eppure qualcuno so, ha criticato alcuni aspetti, anche in maniera piuttosto pesante, e Returnal è stato massacrato da alcuni, e succedono queste cose, non è una divisione netta Sony-Microsoft, no, qualcuno può avere dei pregiudizi, ma non è così semplice, e soprattutto non è così semplice delineare assolutamente il pregiudizio di una testata in particolare, mo, se la testata si chiama, eh, che ne so, Xbox qualcosa, oppure eh, PlayStation qualcosa, ok, è una testata brandizzata e ok, però per dire IGN e tante altre hanno avuto nel corso degli anni delle opinioni completamente divergenti su certi titoli, quindi non è un blocco unico di persone che si muovono all'unisono perché tutti bisogna dare addosso allo stesso, allo stesso modo e poi di botto bisogna dire ok questo va bene, non funziona così, piuttosto, piuttosto dipende da chi scrive, ecco quello sì perché alcune persone diciamo che le seguo più di altre, magari all'interno della stessa testata. E questo è il fatto, non è così semplice, non è che tutta quanta la testata si comporta allo stesso modo. Ci sono le opinioni dei singoli giornalisti che scrivono e bisognerebbe imparare a considerarle come tali, leggere il nome di chi ha scritto queste cose, no? Recentemente Spazio Games ha fatto una... Um, ed è stata la caporedattrice a fare la, la recensione, quindi 
voglio dire proprio la, l'immagine più, eh, più diretta possibile ecco è stata una recensione piuttosto critica ben fatta che io ho molto apprezzato ma è stata piuttosto critica quindi mi viene da dire che non sia soltanto l'assoluto mainstream oh mio dio cioè. l'altra cosa è che questa cosa dei voti e tu hai assolutamente ragione che ci sono due pesi e due misure ma quello che mi sconvolge non è il voto di Starfield è il voto di Gollum ok? ecco questo è un problema il, i, i voti hanno un problema nell'industria videoludica quello assolutamente sì il problema è che però questi voti, cioè il problema che hanno i voti, è in realtà visto male dalla maggior parte delle persone, perché il problema è verso il basso, non verso l'alto. Cioè, il problema è che faticano a bocciare, ok? Come nella scuola moderna, mi viene da dire. Ah, è, si fa veramente fatica a bocciare un gioco. Cioè, come si fa a dare a Gollum 6.5? In quale mondo quel gioco lì può essere promosso? E infatti è stato bocciato da tantissimi... Ma vedete che molti l'hanno promosso invece. Lì è il vero problema, la estrema difficoltà che le testate hanno a bocciare categoricamente un gioco. E questo porta tutto verso l'alto, artificialmente. E comincio a pensare, e dopo anni me ne sto piano piano convincendo, che il problema originario non siano i 9 i 10 dati così di pacca. Il problema sono i 6 e mezzo dati malissimo. E sono quelli a tirare su i 9 e i 10 in maniera inopportuna e a creare un mercato dei voti, eh, diciamo, strano. Senza parlare poi del fatto che noi ci lamentiamo sempre dei voti, ma guarda caso è la prima cosa che guardiamo tutti quanti, no? E quindi è la prima cosa che guardano i publisher e quindi è la prima cosa che i publisher eh, appioppano allo studio per capire come stanno andando le cose. Siamo noi che stiamo tenendo su i, la pratica dei voti così, no? E quindi potremmo fare molto cercando di leggere la recensione invece di basarci unicamente sul voto e... Eh, puntualizzare il fatto che magari la recensione era scritta benissimo poi il voto non corrisponde no? magari una recensione un po' zoppicante con tanti eh, con dei pregi però anche tanti difetti leggi 8 ma come? No, questo, questo è un problema quindi secondo me questo discorso è vero però va puntualizzato perché ci sono tante cose in ballo E ora passiamo alle news a ruota, ragazzi. Bloodborne Remastered sarebbe in sviluppo, ma non lo vedremo presto. Si torna a parlare dell'eventualità dell'esistenza di Bloodborne Remastered. Ovviamente ogni tanto torna alla carica questo rumor qua. Però il, il leak era lo stesso di prima, ok? È I Am Hero. E lo stesso che aveva anticipato l'arrivo di Persona 3 Reload, parlata a lungo del remake di Final Fantasy IX che dovrebbe essere annunciato presto, secondo l'informatore Bloodborne Remastered è effettivamente in lavorazione e punta a una finestra di lancio del 2025, che coinciderebbe con il decimo anniversario del gioco. Il, il progetto però non è di Bluepoint Games, già autore di molti remaster e di casa PlayStation, ma Nixes lo stesso che sarebbe all'opera anche sul già vociferato Horizon Zero Dawn Remastered, che... Continuo a non capire che senso abbia a dir la verità, però ragazzi questo periodicamente è una cosa che torna eh, diciamo nel, nell'immaginario collettivo, esce fuori un rumor di qualche tipo. Io vi ripeto quello che vi dico sempre, secondo me per un gioco del genere non, non, non eviteranno di fare un remake e quindi secondo me nel 2025 ci becchiamo il remake e non la, la remastered e per carità se lo fanno bene come Demon Souls ok, però lo fa Nixes. Mi viene da pensare che non ci possiamo aspettare la stessa cosa eh, rispetto a Blue Point. Però vabbè, è, mi pare veramente difficile che ce lo venderanno non a prezzo pieno un gioco del genere, ok? Io ho questa sensazione fino a quando non viene annunciato qualcosa di contrario non me la leverò dalla testa. Poi, Xbox Series S Carbon Black è disponibile dove acquistare la console con SSD da 1 terabyte. Niente di che, è uscita la nuova console eh, Series S, quindi lo sapete, adesso è disponibile... Ehm, ci sarà ovviamente più spazio perché l'hard disk non è più da 512 ma da 1 tera eh, sono le medesime funzioni dell'edizione precedente quindi è identica in tutto e per tutto a quella bianca e perciò è solo la differenza di, di, di SSD se volete questa versione sapete dove trovarla c'è il link su Amazon eccetera eccetera poi Persona 6 non esce il 2024 ma arriverà un nuovo Sonic c'è un rumor sui giochi Siga e guardate un po', è sempre lo stesso, ve lo sto spezzettando perché erano cose diverse, queste ve le trattiamo nelle news a ruota. 
Atteso ormai da molti anni ai fan della saga JRPG, Persona 6 potrebbe non farcela nemmeno per il 2024. Secondo Ayama Hero 2, nei piani di Atlus c'era un reveal durante lo scorso inverno, che però non è mai arrivato. Sembra che il progetto sia più lontano di quanto previsto e dovremo attendere ancora un po' di tempo prima che faccia il suo esordio. Lick era dichiarato che il tema del nuovo capitolo sarà il contrasto bianco e nero, ma è ancora troppo presto per scendere in ulteriori dettagli. Secondo l'insider è in lavorazione un altro capitolo della saga, un party game di cui non è ancora noto il nome. In compenso, Siga pubblicherà invece in tempo per il prossimo anno un nuovo gioco di Sonic che andrà a affiancare il ritorno di Jet Set Radio, Comic Zone e un nuovo Guardian Heroes. Quindi ci sono queste informazioni qua, purtroppo è una brutta notizia per chi attendeva Persona 6, però se non altro stanno continuando a lavorarci e sembra esserci una conferma perlomeno di questo. Certo, poi vedremo se, viera, se viene fuori qualcosa. Poi, WRC 23, si chiamerà EA Sports WRC, Leak svela titolo, prezzo e data di uscita del gioco di corse, si attende la conferma di EA e Codemasters. Nuovo gioco di corse facendo parte della serie di World Rally Championship, acquistata solo pochi anni fa da, da KT Racing. Negli ultimi anni Electronic Arts si è detta più volte interessata a rilanciare la serie di rally, trasformando una colonna portante il genere di giochi di corse. E l'infallibile insider Bill Billy Kuhn l'annuncio sarebbe alle porte con data di uscita del gioco fissata per il 3 novembre su PS5, Series XS e PC. Quindi, in sostanza... Um... Ci sarà l'edizione standard dei Champions con tre giorni di anticipo di gioco a partire dal 31 ottobre. Il prezzo sarà di 49,99 su PC e su console probabilmente sarà 59,99. E eh, questa cosa qui è una cosa che sembra confermata da uno dei leaker più affidabili tutto sommato che, che abbiamo in giro. Perciò dovrebbe essere vera e quindi è quello che mi aspetto. Se attendete questo gioco di corse, io lo proverò quasi sicuramente se, ce, se ce ne sarà la, la possibilità. Eh, sapete che è quasi imminente poi abbiamo una indiretta conferma di Pikmin 5 in sostanza la serie tornerà con un nuovo capitolo perché? perché L'autore Shigeru Miyamoto aveva ragionato sui deludenti risultati commerciali registrati ai primi tre giochi della serie, appena 8 milioni di copie complessive in oltre 20 anni, però eh, il sopracitato Pikmin 4 ha rilanciato completamente il franchise registrando numeri ben diversi dal passato. I dati di vendita hanno già convinto Nintendo a provare la realizzazione di un nuovo gioco principale. Ehm... Um, eh, Taka eh, Takashi Te eh, Tezuka, il producer del nuovo Super Mario Bros. Wonder e di Pikmin 4, ha recentemente parlato dello sviluppo di un potenziale Pikmin 5 durante un'intervista con Eurogamer, dichiarando «Sì, penso anch'io che sarebbe meglio non far passare altri dieci anni prima dell'uscita di un nuovo gioco. Questa volta cercheremo di non farvi aspettare troppo». Il che vuol dire che sembra essere già confermato. E Pikmin 4 ha piazzato oltre 400.000 copie al lancio in Giappone. È il miglior debutto del 2023 alle spalle di, di Zelda Tears of the Kingdom, il che è assurdo. Ok? <ride> è veramente assurdo. E io l'ho giocato, Pikmin, lo so, deve ancora arrivare alla recensione, maledizione, ma vi posso confermare che è veramente un bellissimo gioco, se, eh, se vi piace il genere. Ma anche se non vi piace il genere ci darei un'occhiata perché è veramente carino per concludere ragazzi una piccola chicca direttamente da reddit a quanto pare ci sono eh, recensori e creator che qualcuno sta già giocando a forza motorsport sono venuti fuori un po di informazioni di straforo e pare che le copie siano nelle mani di chi le deve recensire quindi a breve probabilmente sapremo qualche cosa in più E per quanto riguarda l'offerta del giorno ho deciso di farla proprio a tema e quindi ebbene sì ragazzi se proprio volete la versione di Starfield Premium Edition io di tu in tutto cuore e contrario ai miei interessi io un po' ve la sconsiglio perché pagare tutti questi soldi in più per avere un early access di di fatto poi pochi giorni perché fra tipo 5 giorni neanche c'è il um, nel momento in cui vedete il video 4 giorni uh, esce il gioco ok quindi Secondo me sono soldi non esattamente investiti benissimo, però soldi vostri, se volete, c'è la versione Premium Edition più, con Early Access in sconto del 22% su Instant Gaming, invece con, di costare la pacca di 100 euro costa 77,99, quindi se non altro è un alleggerimento piuttosto importante. Come sempre vi ricordo che se eh, volete prendere il gioco attraverso il link qui sotto in descrizione o qualunque altra cosa, è un link affiliato, io sono partner ufficiale di Stan Gaming, quindi è un buon modo per supportare il canale, il format delle news e anche il mio lavoro. 
Bene gente, è tutto per le news di oggi, grazie mille per aver visto questo episodio, noi ci vediamo al prossimo, come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui il link affiliate ad Amazon, Instant Gaming e il link a Patreon e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. A domani ragazzi.